വെൽക്കം ടു സിവിൽ ലെക്ചർ ക്ലാസ് ഇന്നത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പിക് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ആണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ഇപ്പോൾ യൂസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും ആക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെയും ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ മെഷർമെൻറ്റിനും ഇ ഡി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിനുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ആക്യുറസി ടു ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ആക്യുറസി ഫൈവ് ടു ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ദെൻ റേഞ്ച് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ റേഞ്ച് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ റേഞ്ച് അത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇ ഡി എമ്മിൻ്റെ ആക്യുറസിയും റേഞ്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ സെക്കൻഡ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ഒരു സെനിത് ആംഗിൾ തേർഡ് വൺ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെന്താ നോക്കാം വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ സെനിത് ആംഗിൾ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലംബ് ലൈൻ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടാർജറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട് ദെൻ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലംബ് ലൈൻ അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ നിന്ന് ടെലിസ്കോപ്പിനെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാർജറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടിൽറ്റിങ് ഇത്രയും ഈ ആംഗിളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൻ്റെയും ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് ജെനിത് ആംഗിൾ അഥവാ വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ ദെൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എന്താ നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് നോർത്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ നോർത്തിൽ നിന്ന് ടാർജറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടിൽറ്റിങ്ങിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നോർത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇത് ത്രീ ഡി പിക്ചറിന് ടു ഡിയിലോട്ട് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഒരു ത്രീ ഡി പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ടാർജറ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ എസ് ഡി ഞാൻ പാർട്സ് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണിക് തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടാണ് ടെലിസ്കോപ്പ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഗ്ലാസ് ഐ പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ ഫോക്സിംഗ് ആണ് ദെൻ കീബോർഡ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രൻഷ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കീബോർഡ് ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റിൻ്റെ ഐ പീസും ഫോക്സിംഗ് സ്ക്രൂ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് സെൻറ്ററിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലൂടെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്യുറേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷന് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് ഈ ത്രീ ഫ്രൂ ഫ്യൂട്ട് സ്ക്രൂസ് ആണ് ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് സ്ക്രൂസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ലെവലിങ് ലെവലിങ് എക്സാക്റ്റായിട്ട് ബബിൾ യൂ നമ്മൾ ബബിളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ബബിൾ സെൻട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ലെവലിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ത്രീ ഫ്യൂട്ട് സ്ക്രൂസ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് ആ ഒരു ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് സ്ക്രൂവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പാണ് ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് ദെൻ ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ട്രൈ ബ്രാഞ്ചും ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റും ഒരുമിച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ചില ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡലാണിത് ദെൻ ട്രൈ പോഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലിംഗ് ആണ് ട്രൈ പോഡ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് ത്രീ ലെഗ്സ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ആ ത്രീ ലെഗ്സിനെ ഈക്വലി സ്പേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ലെവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദെൻ മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് നോട്ട് ബുക്ക് മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻബിൽഡ് ചിപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആണ് അതായത് റെക്കോർഡിംഗ് റീഡിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുക മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്
കോളിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കോളിമേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ ബീം വേവ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നാരോ ബീം വേവ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഇ ഡി എം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ വേവിനെ ടാർജറ്റിൽ തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഈ വേവിൻ വേവ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ആ വേവിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവിനെ അവിടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണ് കോളിമേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് വേറെ പാർട്സ് ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് അതായത് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ലെൻസ് ദെൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കോളിമേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലമ്മറ്റ് ഇത് കീബോർഡ് ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് മെഷ് ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഹോറിസോണ്ടൽ ആങ്കിൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ സർക്കിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആണിത് ദെൻ ഹോറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആണിത് ദെൻ ബേസ് ട്രൈ ബ്രാഞ്ച് ട്രൈ പോഡ് പൂർവിത എല്ലാ പാർട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ